Hello， 大家好 ，Happy New Year！ 我是马琳达，我又来教大家折纸了。今天我要教大家的作品是这个，它是德国折纸家，卡门斯彭，设计的名叫，的折纸作品。这个作品呢，在原作中有英文名字，就叫 Red Rose， 但是呢，它没有中文名。所以我就动用了 Google Translate， 这个 b u t o n 的意思就是花 k r i s e 就是那种会转的东西，所以呢，它就叫花陀螺。我觉得这个名字也是挺合适它的，因为呢，它既是一朵花，又是可以转的。这个作品呢。我建议不要用太厚的纸折，因为可以看到这个花，它有特别多层纸折到一起，所以如果用太厚的纸的话，这个花就会特别肥大。那么我们赶快开始吧。花陀螺这个作品呢，我用的也是无印良品的纸，这是十五乘十五厘米的纸，做出来的成品呢只有这么小，半径大概是二点三厘米。因为这是有八片花瓣的花，所以呢，我们需要把这张纸裁成一个正八边形。首先，白色的正面向上，折出四条对称轴，对角线。之后呢，以中间的这个点为圆心，这条为半径，这么折。当这条半径落到这一条折痕上的时候，按下去。这里一定要折的准一点。可以看到，当这条和底下的重合的时候，这一条也和这里重合了。然后呢，把这两个角和这两个角都给剪掉。这样呢，我们就得到了一个正八边形。之后再把剩余的三条对称轴给折出来，打开。之后看这一个角，把这边翻上去，翻的时候注意不要全折。啊，这两个点。和这一条线重合的时候，不要全折啊！不要全折。重要的事情说三遍，只折中间这一小段。这一小段是哪里呢？就是这两个折痕中间的这一段。之后每个角都是这样处理。好了，这样我们就得到里面这一个小正八边形。之后，小正八边形的顶点和外面这个的这一条线，这样捏出来。然后呢，这条线旁边的这两个邻边，按照这两个邻边来往下按。按的时候千万注意了，旁边这两边不要按下去。
，只把这两个边的这边按下去，之后按平之后，把上面的这个支撑向右折。之后每一个都是一样，这里这条线捏出来之后，按下去好了，这样呢，我们就得到了这些折痕。注意这里的折痕，就是这一条折痕和外面边的焦点不是顶点，是在旁边一点。好啦，之后呢，我们把刚刚捏出来的这些，就是小正八边形的顶点的这条线，每一个都捏出来。然后呢，每一个都往左边倒下去，按照刚刚我们折的这条折痕，往左边倒下去。之后呢，再压平。可以看到，如果刚刚那些折痕我们折得非常精确的话，中间是没有动的。然后呢，我们就得到了这种这个白色的，这是一个正八边形。然后翻到背面，背面就是刚刚的那个小正八边形，把这个顶点朝着中间的点折，但是也是不要完全折。折的时候，只从这里把右边的这条折痕都按下去。这里是哪儿呢？就是这边有一条折痕，虽然看不太清楚，但是就是这里这条折痕开始往右这样折，之后的每一个角都是这样。好了，八条折痕都折了之后，开始收起来。这个按下去之后呢，从我们刚刚就是按的开始的这个点到这个顶点，从后面稍微捏一下，捏成这样之后，把左边的也弄上来，就这样，这里也捏一下，左边的再翻上来。到最后的时候呢，可以把左边这些指层翻出来一点，然后再折进去，把里面的整理一下，再按下去。之后再压平一点。之后呢，看这里这个点到这个点，这上面这个三角形
，把它往后翻，折到这个纸层中间去。每一个角都是这样。好了，那这样呢，我们的花陀螺的底座就做好了。之后呢，翻到反面，这个白色的正八边形，把这个角往上面折，这样折，每个角都是这样。好了。然后呢，现在还是一个正八边形嘛，这个这个顶点朝着中间这个点折，也是不要把所有的都按下去，只按中间的一小部分，就是这里，这里有一条折痕，十分的看不清，就这里两条折痕的中间一小段，折一下。这样折好之后呢，再把它收起来。也是先把第一个折，这边稍微整理一下之后，第二个折上来。最后一个的时候，也是左边的纸层可以翻开来一点，把它塞进去，这样就行了。这里呢，旁边的不要全都往下按，旁边的呢用指甲，因为这是花瓣嘛，把它给。弄得圆一点，这样呢，我们的花陀螺就做好了。可以看到中间其实是有一个洞的。对于这点呢，原作者的解释是：这个中间稍微分开，所以花看起来几乎真实。我也不知道为什么这个分开的话，花会看起来真实。但是呢，你看，原来是德语，然后我用 Google Translate 弄成中文，但是他就是说花看起来几乎真实，所以就是这样啦。那么看似很复杂，实际很简单的花陀螺就完成了。希望大家在新的一年里，像花一样绽放，像陀螺一样转运。如果你喜欢我的视频，请记得点赞或者投硬币给我。有任何问题、建议，或者对下期想要折什么的推荐的话，都可以在评论区给我留言的，我会看你们的评论的。一定要关注我哟，关注关注关注！谢谢你们的观看，下期再见。